என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புதுசா முயல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு எத்தனை யூனிட்ல அவங்க ஆரம்பிக்கலாம் அவங்க பண்ற தவறுகள் என்ன அவங்க எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்க இந்த புதுசா மெயில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்க வந்து பிரீட் சூஸ் பண்ணணும் கரெக்டான பிரீட் தான் சூஸ் பண்ணணும் அவங்களோட பர்பஸ் என்னன்னு சூஸ் பண்ணணும் ஒருத்தர் வந்து சென்னையில மாடியில முயல் வளர்க்கறேன்னு சொல்லுவாரு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து மார்க்கெட்டிங் ஈஸி அவங்க பிச்சா பண்ணலாம் ஒருத்தர் கிராமத்துல முயல் வளர்க்க போறேன் வரை அவங்களுக்கு பசுமை ஒன்று நிறைய கிடைச்சிடும் அவங்க வந்து நிறைய கரித்தான முயல வளர்க்கலாம் சோ என்ன பர்பஸ் கிடைக்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க எந்த இடத்துல முயல் வளர்க்க போறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பொறுத்து நீங்க பிரீட சூஸ் பண்ணுங்க So once breed choose பண்ற பிறகு இந்த செவன் இஸ் டூ த்ரீ ரேஷியோ வாங்கும் போது மூணு ஆண் முயல் ஒரு பிரீட் மூணு டிஃப்ரெண்ட் பிரீட்ல வாங்கிடுவாங்க பெண் முயல கலந்து வாங்கிடுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா சோவியத் சிம்பிளா கிரே கிரீன் ஒயிட் கிரீன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரகம்னா மூணு ஆண் முயல் தனி தனி மூணு ரகத்துல வாங்கிடுவாங்க பெண் முயல பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சென்சில்லா ரெண்டு சோவியத் ரெண்டு சென்சில்லா ரெண்டு ஒயிட் கிரீன்ட் ரெண்டு கிரே கிரீன் அந்த மாதிரி வாங்கிடுவாங்க ஓகே சோ இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி முதல்ல இந்த இங்க பண்ற தப்பு தான் அவங்களோட முயல் பண்ணையில நஷ்டம் ஆகுறது கூட அதை எடுத்து போய் முடிச்சிடும் என்னன்னா இதுல வந்து இந்த பிரதர் சிஸ்டர் கான்செப்ட் தான் நிறைய போயிட்டே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் அவங்க கிட்ட ஒரே மெயில் தான் இருக்கும் ஓகே சரிங்களா ஒரே ஒரு ஒரு வீடுக்கும் ஒரே ஒரு மெயில் தான் இருக்கும் அவங்க எத்தனை முறை ஈட் எடுத்தாலும் அந்த பிரதர் சிஸ்டர் கான்செப்ட்லேயே தான் திருப்பி திருப்பி மேட்டிங் ஆகும் அப்ப குட்டியோட மோட்டாலிட்டி ரேட் அதிகமா இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் குட்டி போறது கம்மியா இருக்கும் முயலுங்களுக்கு வந்து நோயை தாக்குறதுக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் சோ இதனால நிறைய முயல் பண்ணீங்க பெயிலர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒரு தாய்ட்டு இருந்து வர்ற குட்டிகளையே மேட்டிங் யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா அது வந்து முயல் பண்ணையோட அழிவுக்கான காரணம் சொல்றீங்க முயல் <laughs> 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 இப்ப ஏற்கனவே இப்போ இந்த இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அனுபவத்துல இருக்கவங்க புரிஞ்சிருக்கும் அனுபவம் இல்லாதவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி ட்ரை பண்ணும் போது அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு முடியும் அதாவது நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முயல்ட்ட இருந்து வர்ற தாயே வந்து அதாவது ஆண் பெண்ணை வந்து இணை சேர்க்க கூடாது எதுக்காகனா ஏஜ் டிஃபரன்ஸ்காக சொல்லுவாங்க ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் ஒன் ஆஃப் தெரியும் இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா ஏஜ் டிஃபரன்ஸ்காக பண்ணக்கூடாது எல்லா பண்ணையாளும் சொல்றாங்க பட் இந்த பிரதர் சிஸ்டர் கான்செப்ட யாருமே வந்து சொல்லல எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா முதல் அந்த தாய்ட்டு வந்து முத பேர அதே தாய்ட்டு வந்து அந்த ரெண்டாவது பேரோட மாறி மிக்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க முத தாய்ட்டு வந்து வந்த ஆனை அதே தாய்ட்டை ரெண்டாவது வந்த ஈத்துல வந்து பெண்ணோட மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அது நான் ரொம்ப பாத்துருக்கேன் அதுவும் இதே பிரதர் சிஸ்டர் கான்செப்ட் தான் வரும் ஆமாங்க ஒரு நாள் இது மாதிரி நாங்க நிறைய ரிசர்ச் நாங்களே ட்ரை பண்ணி எங்களுக்கு எப்பெல்லாம் வந்து குட்டி நம்பர் ஆஃப் குட்டி கம்மியா வருது எப்பெல்லாம் குட்டி அதிகமா வருது டிஸ்டன்டா வருது எப்போ நோஞ்சான் குட்டியா வருது இது எல்லாமே நாங்களே உட்காந்து நாங்களே இதெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி ஏன்னா எங்களுக்கு இதெல்லாம் எங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும் எப்படி இது தெரிய வருதுன்னா நாங்க டேகிங் சிஸ்டம் ஸ்டார்டிங் இருந்தே ஃபாலோ பண்றதான் தெரியும் ஓகே ஸோ எதனா தப்பு நடக்கும் போது இந்த டேக்ல நாங்க திருப்பி ரீவெரிஃபை பண்ணுவோம் இதெல்லாம் எங்க தப்பு நடந்து செக் பண்ணும்போது நாங்க கண்டுபிடிச்சது இது தாங்க இல்ல எனக்கு இப்போ ஒரு டவுட் நீங்க சொல்ற கான்செப்ட் படி என்ன சொல்றீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு பெண் மொய் ஆண் மொயிலுக்கு மூணு ஆண் மொழி வச்சிருக்கீங்க ஒரே பிரீட்ல அந்த மூணு மொத்தமே மாத்தி மாத்தி பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு ஆண் மொயில அதே பிரீடுக்கு இன்னொரு மூணு பெண் மொழி வச்சிருக்கீங்க அப்படிதான் பண்ணணுங்கிறீங்க இந்த மூணு அந்த என்னன்னா குட்டி விற்கும் போது ஒரு முயல் பத்து குட்டி போடுது அதுல வந்து பத்து குட்டியில ஏழு பெண் பெண் முயலும் மூணு ஆண் முயல் அது ஒரே யூனிட்டி கொடுத்துட மாட்டாங்க சரிங்க நாங்க அதை டேகிங் கரெக்டா மேட்ச் பண்ணி ரெண்டு மேல் அதாவது அந்த ஆண் முயல் பெண் முயலோட சேர்ந்து வந்து ஒரு மேல் வேற ஒரு ஆண் மேல் பெண் முயல் வந்து சேர்ந்து வந்து ஒரு மேல் ரெண்டு மேல் இந்த மாதிரி தான் மேல் கொடுப்போம் மேல் பிரீட் ஆகுது ரெண்டு மேல் வந்து வேற எதிர்த்து வந்து எடுத்தா கொடுப்பீங்க போது அந்த ஆண் முயலோட மிக்ஸ் கூட இருக்கக்கூடாது இல்லையா அதுல இருக்கக்கூடாது வேற ஆண் முயலுக்கு அதே மாதிரி பிறந்தது தான் எடுத்து கொடுக்கணும் அதே ஆண் முயலுக்கு வேற பெண் முயல் வந்து எடுத்து கொடுத்தாலும் திரும்ப பிரதர் கான்செப்ட் தான் வரும் ஆமாங்க சோ இது வந்து என்னன்னா இது வந்து ஆண் முயல் பெண் முயல
அப்போ இந்த இதை பிரிக்கிறது வந்து ஆண்மையில வச்சு தானே பிரிக்கணும் அந்த ஆண்மையிலோட கிராஷிங் இருந்தால் திரும்ப அதே பிரதர் சிஸ்டர் கான்செப்ட் தானே உள்ள வரும் வந்துடும் அதுதான் சொல்றேன் நாங்க அதனாலதான் ஒரு யூனிட் நாங்க வாங்கிட்டு வந்தோம் இல்லையா அதனால ரெண்டாவது யூனிட் நாங்க போய் வாங்கறதுக்கான காரணங்கள் இல்லைங்க ஓ அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரக்கூடாது பிரதர் சிஸ்டர் கான்செப்ட் வரக்கூடாது மூணு மாதம் சொல்லிட்டு அந்த டைம் தெளிவா சொன்ன விஷயம் இப்ப கூட நீங்க சாதாரணமா ரிசர்ச் சென்டர் ரிலேட்டட் பிளாக் நெட்ல படிச்சதுனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்னும் <laughs> நார்மலா பிரீட் பண்றாங்கன்னா அவங்க ஒன்னு மட்டும் செய்யறாங்க ஒரே பேரண்ட்ல இருந்து ஒருத்தர் மட்டும் எடுக்கிறது ஒரே பேரண்ட் இந்த சென்ஸ் சேம் பேர்ல இருந்து மட்டும் ஆண் எடுக்காம கொஞ்சம் ஏஜ் மாத்தி வேற இதுல இருந்து எடுத்துட்டு வராங்க எதுக்காக வீரியமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த அளவுக்கு உங்க லெவலுக்கு டேக் லைன் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணாம ஒரு ஜென்ரல் கான்செப்ட்ல பண்ணியே பத்து குட்டி ரெகுலரா எடுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க எட்டு குட்டி வெயிட் ஏத்துறவங்களும் இருக்கதான் செய்யறாங்க அது எப்படி பாசிபிள் ஆகுதுன்னு கேட்கலாம் அதாவது நீங்க பண்ற இந்த அளவுக்கு டீப்பா ஒரு டேக் லைன் மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு சார்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர் பேப்பர் ரெக்கார்டு வச்சு பண்ற உங்களுக்கும் வர்ற ப்ராஃபிட் இதே வெயிட்டுக்கு இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாம ஜென்ரலா ஒரு ரெண்டு மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க ஒரே பேர் ஒரே குட்டியில இருந்து வந்த ஒரே தாய்ட்டு இருந்து வந்த குட்டிகளை மட்டும் இனி சேர்க்காம பண்ணி சக்சஸ் பண்றவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா இருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நிறைய நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் அது வந்து அவங்களோட இதுல என்ன மாதிரி அடாப்ட் பண்றாங்க விஷயமும் நமக்கு தெரியாதுங்க மேபி என் நானும் அவரும் பேசும்போது அதுக்கான விளக்கம் அப்படி எல்லாம் கிடைக்கலாம் இதுல வந்து என்னன்னா எட்டு குட்டின்னு சொல்றீங்க எட்டு டூ ஆவரேஜா எட்டு குட்டி கிடைக்குதுன்னு சொல்றீங்க ஒரு தாய்மையில் ஒரு வயசான தாய்மையில் கிட்ட இருந்து ஆவரேஜா எட்டு குட்டி குட்டி கிடைக்கிறது வேற ஒரு ஆறு மாசம் ஆன தாய்மையில் கிட்ட இருந்து எட்டு குட்டி கிடைக்கிறது வேறங்க ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஆமா முதல் இயத்துல எட்டு குட்டி கிடைக்குங்கிறது ஒரு எல்லாமே நடக்கிறது இல்லை எல்லா டைமும் நடக்காது ஆமா நடக்காதுங்க இப்ப நான் சொல்றது என்னன்னா இப்ப என்கிட்ட வாங்கி போற இந்த பியூர் பிரீடு முயல்கள் வந்து ரெண்டாவது இயத்திலே எனக்குறதுக்கான <laughs> 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 ஒருமாக <laughs> <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 அதிகமா <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 அதற்கு <laughs> 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 
அப்படி வளர்க்கிற ஒரு அஞ்சு யூனிட் ஆறு யூனிட் வளர்க்கணும் கண்டிப்பா ஒரு அடுக்குமுறை தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அந்த மாதிரிதான் ஒரு சிட்டுவேஷன் இருக்காரு அது வந்து ரெக்கமெண்டபிள் சொல்யூஷன் கிடையாது கண்டிப்பா அவர் வந்து அவ்வளவு முயல் அங்க வளர்க்கணும் அப்படின்னு அவர் ட்ரை பண்ணாலுமே அவருக்கு ரெண்டு சிக்கல் வரும் ஒன்னு நோய் மேலாண்மையில ரொம்ப பெரிய சிக்கல் வருது இழப்புகள் நோய் மேலாண்மையால வரும் ஏன்னா ஒரு மேலுக்கு மேல இருக்கிற பூண்டுல இருக்கிற அந்த கரிசல் இருந்தா அதனால அதோட தொத்து வந்து அந்த பூண்டு மட்டும் இல்லாத அதுக்கு கீழே இருக்க எல்லா பூண்டுலயும் வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி கரிசல் நோய் மட்டும் இல்லாத சூரியாசிஸ் இந்த நோய் வந்து பொதுவாகவே வந்து ஒரு கூண்டுல இருந்தா மித்த மொழியில் ஈஸியா பரவிடுங்க சோ இதான் வந்து அடுக்குமுறை வந்து நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாதுக்கு காரணம் காரணம் ஆமாங்க சரி ஓகே இது பண்ணலாம் சரி இதை பத்தி நம்ம தனியா ஒரு டாபிக் கூட பேசலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது தவறுகள் பண்றாங்களா பண்ணையாளர்கள் இது போக புது பண்ணை வந்து என்னன்னா அந்த பண்ணையில வந்து என்ன பண்ணுன்னா கூண்டு பூண்டு கூண்டு முதல் கூண்டு சாதாரண கீழே இருந்தா ஒரு போட்டுக்கும் அப்பதான் வந்து ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடி எழுதி இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு சில பண்ணையில வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா செவத்தை வந்து ஒரு கட்டை மாதிரி அடிச்சுட்டு அது மேல கூண்டு வச்சுக்கிறாங்க ஆமா ஒரு சில கீழே வந்து கட்டையில நாலு பக்கமும் இது கொடுக்குறாங்க ஒரு போட்டு கொடுக்குறாங்க சோ இது ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க பார்த்ததுல வந்து கட்டையில நிறைய அந்த முயலோட சிறுநீர் வந்து கட்டை ஊறி 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 அதுவே வந்து ஒரு ஒரு சில கிருமிகளை உருவாக்கு உருவாக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க நாங்களே முதல் ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன வச்சுன்னா செங்கல்ல தான் வச்சிருந்தாங்க ஒரு எட்டு ஒன்பது செங்கல் அடிக்கிட்டு அது மேல கூண்டு வச்சிருந்தாங்க அந்த செங்கல்களோட இடுத்துல வந்து அந்த மாதிரி கிருமிகள் உருவாகி அந்த மாதிரி ஒரு சில பிரச்சனை இருக்கிறதுனால இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஒன்னு கான்கிரீட் இல்லைன்னா ஹாலோ பிளாக் கலர்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப நாங்க கரெண்டா ஹாலோ பிளாக் கலர் மட்டும் யூஸ் பண்றோம் செங்கல்ல இன்ஃபெக்ஷன் பரவும் போது ஹாலோ பிளாக் கல்ல மட்டும் இன்ஃபெக்ஷன் பரவாதா அதுதாங்க நீங்க செங்கல்ல வந்து ஹாலோ பிளாக் இருந்து ஒரே ஒரு கல் தான் போதுனா <laughs> 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 உங்க <laughs> 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 முயல் வந்து இதோட விஷயம் என்னன்னா எத்தனை குட்டி போடுது ரெண்டு மூணு பண்ணை பண்ணையை கம்பேர் பண்ணும் போது மூணு பண்ணையில எட்டு எட்டு குட்டி போடலாம் ஆனா வெயிட் வந்து மூணு பண்ணையே சேமா இருக்காது மூணு பண்ணையில எட்டு எட்டு குட்டி போடலாம் ஆனா மார்டாலிட்டியே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே மெயினான காரணம் நம்ம பூண்டை எவ்வளவு சுத்தமா வச்சிருக்கோம் வந்து தாய் முயலுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம பராமரிக்கிறோம் மூணாவது அதுக்கு கொடுக்குற ஃபீட் இது மூணு மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸுங்க நிறைய இடத்துல இருந்து இந்த குட்டி போறதுக்காக தனியா ஒரு பாக்ஸ் செஞ்சு வச்சிடறாங்க அது மாதிரி செஞ்சு வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அது எஃபெக்டிவான சொல்யூஷன் கிடையாது நார்மலா என்ன ரெக்கமெண்டட் அந்த பெரிய கூண்டுக்குள்ளே நம்ம தனியா ஒரு பார்ட்டிஷன் நான் வீடியோ போட்டோல உங்களுக்கு அதை தெளிவா காட்டுறேன் ஒரு பார்ட்டிஷன் வச்சு அந்த தாய் முயல் இணை சேர்ந்த பிறகு அது ஒண்ணு வெட்டுருவோம் அந்த கூண்டுல அந்த பார்ட்டிஷன்ல அது அதுவே சொந்த இத முடிய புடிங்க அதுல வச்சு நம்ம அது கூட கொஞ்சம் தேங்காய் நாரோ அந்த மாதிரி எதனா வச்சா மட்டும் போதுங்க அந்த மாதிரி வச்சாலே போதும் அது வந்து முயல் வந்து போட்டு போட்டுக்கிற மாதிரி ஆமா ஆமாங்க தனியா வந்து குட்டியும் பெட்டியும் தனியா வைக்க தேவையில்லை அது ஒரு பாட்டா கூண்டுலேயே பாட்டாத்த ஒரு அட்டாச்மெண்டா இருக்கணும்னு சொல்றீங்க அட்டாச்மெண்டா இருக்கணும் போது சாதாரணமாவே இந்த முயல் கருவுட்டுற காலத்துல வேற ஏதோ ஒரு பொருள் எடுத்துமே அந்த கூண்டு வச்சாலே அது கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமா அதை தாக்க வரும் நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல கூட சொல்லியிருப்பாங்க அந்த புட்டி நீங்க வைக்கிற புட்டியை நாலு நாளா நாலு நாளா கிழிச்சு எடுக்கிறோம் அதாவது அது வந்து புதுசா நம்ம ஏதோ பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் ஆமாங்க ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று ஃபீலிங் அது வந்துருங்க அந்த மாதிர